புதுவை தொலைக்காட்சி நிலையத்தின் சார்பாக நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய நல் வணக்கங்கள் இன்றைய நமது புதுவை விருந்தினர் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் நல்லாசிரியர் விருதனை பெற்றிருக்கக்கூடிய இசையாசிரியர் முனைவர் இ முகுந்தன் அவர்களை சந்திக்கவிருக்கிறோம் குறிப்பாக அவர்கள் தனது அனுபவங்களை இசைத்துறையில் கடந்து வந்த பாதைகளை நாடகத்துறையில் அவர்கள் கலந்து கொண்ட நிகழ்வுகளை இதுவரை நாம் அவர்கள் சொல்ல கேட்டோம் இனி அவர்களிடம் அவர்களுடைய ஆய்வு பணிகள் அவர்கள் ஆசிரிய பணி பெற்ற விருதுகள் இவற்றையெல்லாம் நாம் கேட்டு மகிழலாம் இனிய வணக்கம் முனைவர் முகுந்தன் அவர்களே வணக்கம் வணக்கம் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சினிக்கும் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக உங்களுடைய ஆய்வு பணிகள் பற்றி ஒரு விரிவாகவே நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் போன எபிசோடில் நான் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய தமிழகத்தோட தென்கோடியில் இருக்கிற அந்த திருக்குறுங்குடி திரு வடிவழகிய நம்பி அப்படிங்கிற அந்த வடிவழகிய நம்பி திருக்கோயிலில் அது நிகழ்த்தப்படுற ஒரு ஒரு வருஷமும் கார்த்திகை மாதத்தில் வளர்ப்பறை ஏகாதசி அன்னைக்கு அந்த கோவிலில் நிகழ்த்தப்படுற அந்த நிகழ்வை பற்றி என்னோடய ஆய்வு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த கோவிலில் என்ன நிகழ்வு அப்படின்னா அந்த அந்த கோயிலில் இருக்கிற பார்வையாளர்கள் அந்த அந்த கா அந்த நாடகத்தை பார்க்குற பார்வையாளர்கள் அவங்க வந்து கண் விழிக்கணும் அன்னைட் ஃபுல்லாக கண் விழிக்கணும் அதுக்காக இந்த நாடகத்தை பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது இந்த நாடகத்தோட நோக்கம் என்னென்னா அவங்கள கண் விழிக்க வைக்கணும் விடிய 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 அப்போது என்ன மாதிரி உத்திகள் பயன்படுத்தி அவங்கள கண் விழிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற முக்கியமான பொறுப்பு அவங்ககிட்ட இருக்குது அப்போது அந்த நாடக நிகழ்த்துனர்கள் இருக்காங்களே அவங்க யாருன்னா தேவதாசிகள் அவங்க அருமையான ஒரு கதை அதுவும் அந்த பக்தி சார்ந்த வைணவம் சார்ந்த கதை கதை அதே சமயத்தில் அந்த கதை நிகழ்த்துறதுக்கா எடுத்துக்கிட்ட அந்த பாடல் வரிகள் அந்த பாடல் வரிகளை முழுமையாக அழகாக ஒரு அழகியல் நோக்கோட பார்வையாளர்களுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த உத்திமுறை ராகங்கள் அதே சமயத்தில் அந்த காட்சியை அந்த காட்சியோட உணர்வை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வேறு வேறு தாள நடைகள் இது மாதிரியான அருமையான உத்திமுறைகளை பயன்படுத்தி அந்த நாடகம் நிகழ்த்தினாங்க நிகழ்த்திட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நாடகத்தை அந்த நாடகத்தில் அந்த இசை எப்படி அந்த காட்சி காட்சியை அந்த நாடகத்தை அந்த நாடகத்தில் இருக்கிற உள்ளார்ந்த பொருளை வைணவத்தை எப்படி அந்த பார்வையாளர்களுக்கு கொண்டு சேர்த்து கொண்டு சேர்த்து அவங்கள கண்விழிக்க வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த நாடகம் ரொம்ப அருமையான ஒரு நாடகம் அந்த நாடகத்தில் கதை என்ன அப்படின்னா ஒரு பிரம்மராட்சசன் அவன் வந்து காட்டில் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு பாடுவான் நம்பாடுவான் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அவன் வந்து காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்கிறான் அந்த காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்கும்போது அந்த பிரம்மராட்சசன் நான் உன்னை பிடிச்சி சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போது சாப்பிட போகிறேன்னு சொன்னோடனே இல்லை நான் பெருமாள் மேலே பக்தியாக இருந்து விரதம் இருந்துட்டு பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கிறேன் அப்போ போகும்போது என்னை தடுக்காத நான் வந்து போயிட்டு திரும்பி வரேன் திரும்பி வரும்போது என்னை சாப்பிட்டுடு அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போது நீ எதிரில் நிதர்சனமாக இருக்கிற உன்னை விட்டுட்டா நீ திரும்பி வருவேன்னு என்ன நிச்சயம் அதனால் நிச்சயம் ஏமாற்றிட்டேன்னா அதனால் நான் உன்னை சாப்பிட தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போது இல்லை இல்லை நான் உனக்கு சத்தியம் செஞ்சுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சத்தியங்களே வந்து ஒரு ஏட்டு சத்தியம் இருக்கும் அப்போது ரெண்டு பேருக்குமான இடையில் மா ராகங்கள் மாறும் தர்க்கம் நடக்கும் அந்த ராட்சசனுக்கும் பாடுவானுக்குமான இடையில் இருக்கிற அந்த தர்க்கம் ராகங்களும் ராகங்களும் அதை பற்றியும் கொஞ்சம் விவரித்து சொல்லு ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ரொம்ப ரொம்ப அருமையான பாடல்கள் அமைஞ்சிருக்கும் ராகங்கள் அமைஞ்சிருக்கும் அப்போ அந்த அந்த கதையை சொல்றேனே அப்போ முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் நம்புவான் நம்பு இப்போ நம்பு நான் சரி நீ போயிட்டு வா நான் வந்து உனக்காக காத்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ கோவிலுக்கு போயிட்டு பெருமாளை சேவிச்சுட்டு திரும்பி வரும்போது பெருமாள் வந்து நம்பி கிழவன் வேஷத்தில் வந்து நீ அந்த பக்கம் போவாத அந்த பக்கம் உன்னை சாப்பிட்ற அந்த பூதம் இருக்குது நீ வேறு பக்கம் போயிடு அப்போ சொல்லுவோம் அப்போது இல்லை நான் வந்து பாடுவான் நான் வந்து போய் சொல்ல மாட்டேன் சத்தியம் தவற மாட்டேன் நான் அவங்ககிட்ட தான் போவேன் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் இல்லை ஒரு நமக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வரும்போதும் நம்மளுடைய எது நம்ம நன்மை பயக்குமானால் நம்ம வந்து போய் சொல்லலாம் அந்த சத்தியத்தெல்லாம் மீறலாம் அப்படின்னு கடவுள் வடிவில் இருக்கிற அந்த கிழவன் சொல்லுவார் அப்போ இப்போ அந்த இடத்துலேயும் வந்து தர்க்கம் நடக்கும் 
அது அது ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும் அதுவும் வேறு தாளநடைகள் வேறு ராகங்கள் மாறி மாறி போயிட்டுருக்கும் அப்போது திரும்ப வந்து அந்த திரும்பி வந்து அப்போது ஒரு ஒரு கட்டத்தில் பெருமாள் வந்து சரி ஓகே நீ போ அங்கேயே போ நீ வந்து உண்மையாக இருக்கிற நீ போன்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பி அனுப்பிடுவார் அப்போ திரும்ப அந்த ராட்சசன்கிட்ட இந்த பாடுவான் வருவான் ரொம்ப நல்லது நீ திரும்பி வந்துட்ட உன்னை நான் மெச்சுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரி என்னை சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லினேன் சரி சரி பரவாயில்ல உன்னை நம்புகிறேன் ஆனால் நான் உன்னை சாப்பிடல திரும்பி வந்துட்டேன் உன்னை நான் சாப்பிட மாட்டேன் நீ அங்கே பாடின பலன் இருக்கு இல்லையா நீ பாடி பெற்ற அந்த பலனை என்கிட்ட கொடு நீ கொடுத்துட்டு நீ போயிடு நான் உன்னை விட்டுறேன் உன் உயிரோடு விட்டுறேன் அப்படின்னு அப்படிலாம் கொடுக்க முடியாது நான் விரதமிருந்து நான் பெற்ற பலனை உன்ட்டு கொடுக்க முடியாது என்ன வேணால் நம்ம பேசினபடி என் உயிரை வேணான்னு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போது அவன் சொல்லுவான் இல்லை எனக்கு கொஞ்சமாச்சு கொடு அப்படி சொல்லுவான் இல்லை கொடுக்க முடியாதுன்னு எள் முனையாளையாவது கொடு ஒரு ஊசி முனையாளாவது உன்னோட அந்த பாடல் பெற்று ஏன் இவ்வளோ கெஞ்சிரு ஏன் நீ யார் ஏன் இவ்வளோ கெஞ்சிரு அப்படிங்கும்போது இல்லை நான் வந்து தேவலோகத்தை சேர்ந்தவன் நான் வந்து யாகங்கள் நடத்தும்போது நான் ஒரு மந்திரம் தப்பாக சொல்லிட்டேன் அந்த மந்திரம் தப்பாக சொன்னதுனால எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பிரம்மராட்சசனாக போக கடவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுத்துட்டாங்க அதனால தான் நான் இங்கே அந்த அழிஞ்சு அலைஞ்சிட்ருக்கிறேன் அப்போது அவங்கக்கிட்ட சாப விம விடை என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது இவ் உனக்காக ஒரு பிரம்ம ஒரு பாடுவான் வருவான் அவன் பாடின பலனை உனக்கு கிடைச்சி கொடுத்தா தான் உனக்கு திரும்ப வீடு பேர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால தான் தேவரீர் உன் வரவை பார்த்து விழி வழிமேல் விழி வைத்து காத்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவா சொல்லு அந்த ர பிரம்மராட்சன் சொல்லுவான் அப்போது அவன் சரணகதி அடைவான் அப்போது வைணவ தத்துவ வைணவ மாதத்தோட தத்துவமே சரணாகதி அடைகிறது தான் ஸோ சரணகதி சரணாகதி அடைஞ்ச உடனே அப்போது அந்த பாடி பெற்ற பலனை கொடுக்கும்போது அவன் இந்த வீடு பேர் அடைவான் இது வந்து கதை இதில் அந்த முக்கியமாக இருக்கிற அந்த பைரவி ராகம் இந்த இந்த பைரவி ராகத்தோட தாளம் கொஞ்சம் பாடி காடு அந்த காட்சிகளுடைய அமைப்பும் அந்த தேவதாசிகளுடைய நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அவர்களுடைய திறமையும் இந்த நமது தொலைக்காட்சி நிலையத்தின் சார்பாக நேயர்களுக்கு போய் சேரும் அல்லவா ஒரு சின்ன ஒரு பாடல் வந்து கண்ணன் குறுங்கை கை சிக நாடகம் என்றே கண்ணன் குறுங்கை கை சிக நாடகம் என்றே காசினியில் என்னும் பழமரை போல் விளங்க எழிலரங்கா இப்படி என்ற ஒரு விருத்தமான பாடல் இது இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் இது மாதிரி நிறைய பாடல்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது பாடல் அறுபது ராகங்கள் வரும் அறுபது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஏழு தாளங்கள் மாறும் திசிர நடை மாறும் மிஸ்ர நடையில் வரும் சதுரசிர நடையில் போகும் வேகமாக போகும் ஸ்லோவாக இருக்கும் அந்த அந்த தர்க்கத்துக்கு ஏற்ற அந்த காட்சி கேத்த அந்த காட்சியோட பொருளை விளக்க கொடுக்க விளக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ராகமும் தாளமும் அமைஞ்சிருக்கும் இப்போ உங்கள் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த தர்க்கம் நடக்கக்கூடிய அந்த காட்சியிலேருந்து தொடங்கி உங்களை கவர்ந்து இன்றைக்கும் அந்த மெரு நெருடிக்கிட்டே உட்கார்ந்தாலும் நடந்தாலும் படுத்தாலும் உங்கள் நெருடிக்கிட்டே இருக்க அந்த பாடல் ஒழித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய பாடலை நீங்கள் நினைவு கூறுங்களா சத்தியம் மாதா பிதா ஜானம் தர்மோ தேவசிய இப்படி ஒரு பாடல் இதுவும் அருமையா அருமையான பாடல் அந்த பாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சத்தியம் மாதா பிதா அப்படி ஒரு ஒரு ஆழ்ந்த பொருளை ஒரு ஒரு தத்துவார்த்த விஷயத்தை வெளிக்க சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான பாடல் இது மாதிரியான பாடல்கள் நிறைய அதில் இருக்குது அதை சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட அறுபது ராகங்கள் ஒரு ஒரு இரவு முழுமைக்கும் ஒரு இரவு முழுமைக்கும் அந்த அந்த நாடகம் தொடரும்னு பார்த்திங்களா இடையில் வந்து தசாவதாரம் நடக்கும் அப்போ தசாவதாரம் எந்த பாடல் வரிகளும் இல்லாமல் வெறும் ஜதிய வெறும் ஜதிய பேஸ் பண்ணி அந்த தசாவதார நிகழும் பத்து அவதாரங்களும் நிகழ்த்தப்படும் சிம்பாலிக்காக அவங்க நடனத்தின் மூலமாக அந்த இசை கருவிகளோட பின்னணியோட அருமையாக அந்த தசாவதாரத்தை வெளிப்படுத்துவாங்க ஜதி எந்த மாதிரியான ஜதிகளை அவர்கள் ஜதி ஜதி மிருதங்கத்துக்கானது தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட திரு கிடதுக்கு திருக்கிடதும் அப்படின்லாம் வரும் அப்போது அந்த இதில் அந்த அந்த நரசிம்மதாரதத்தில் அந்த உடலை கிழிச்சு எடுக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல அப்போ அந்த இந்த மாதிரி தாளங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த அதுக்கேற்ற ஜதிகள் இருக்குது அந்த ஜதிகள் பயன்படுத்தி அந்த அந்த காட்சிக்கான அந்த அவதாரத்துக்கான உணர்வை ரொம்ப அருமையாக தெளிவாக 
அதை வெளிப்படுத்துறாங்க நேயர்கள் வந்து அந்த காட்சியை வந்து அந்த உடலை கிழிக்கக்கூடிய காட்சியை அப்படியே மெய் மறந்து பார்க்க சிலிக்கக்கூடிய அந்த அதுதான் அந்த ஜதி ஜதி அந்த ஜதி இது மாதிரி அந்த இசை பின்னணி அந்த இசைக்கருவிகள் இன்னும் அந்த கோவிலுக்கான பாரம்பரியமான இசைக்கருவிகள் இருக்கு அந்த இசைக்கருவிகளையும் அவங்க பயன்படுத்துறாங்க இன்னும் ஒரு நிகழ்வு இன்னும் ஒரு விஷயத்த நான் இங்கே பதிவு செய்யணும் அந்த பிரம்ம ராட்சசனா நடிக்கக்கூடிய அந்த ராட்சசன் அங்க கோவிலுக்குன்னு அந்த அந்த ராட்சசன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் வந்து பத்து நாள் விரதம் இருப்பார் பத்து நாள் விரதம் அந்த நிகழ்வு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி விரதம் இருப்பார் அவர் கோவிலுக்கு உள்ளவே தான் இருப்பார் கோவிலுக்கு உள்ளே வரமாட்டார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தான் சாப்பிடுவார் எப்படின்னா அந்த சுவாமிக்கு படைக்கப்படுற அந்த அரிசி காய்கறிகள் அவரே அந்த அந்த காய்கறிகளுக்கு தான் அவர் எடுத்துகிட்டு போவார் அங்கே ஒரு குளக்கரை இருக்குது அந்த குளக்கரையில் தானே சமைச்சு அவ்வளோ சாதத்தையும் கொண்டு வந்து படைப்பார் அவ்வளோத்தையும் அவரே சாப்பிடுவார் அவ்வளோவும் சாப்பிடுவாராம் அந்த ஒரு வேளை தான் சாப்பிடுவார் நைட்டுக்கு சாப்பிட மாட்டார் பால் தான் குடிப்பாராம் இது மாதிரி பத்து நாள் அவர் இருப்பார் அவர் என்னென்னா அவர் தான் பிரம்மராட்சசன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமை அவர் வந்து அவர் சாப்பிடும்போது ஒரு காகம் கரைஞ்சா கூட அவர் சாப்பிட மாட்டாராம் அதுவும் நிறுத்திடுவாராம் அவர் அவர் அந்த குறிப்பு அதுவும் கரெக்ட் அந்த ம மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் படைப்பார் சாப்பிடுவாராம் ஸோ அது அது மாதிரி அந்த பாரம்பரியமாக பாரம்பரியமாக அந்த முறைமைகளை அந்த சடங்கு முறை நிகழ்வுகளை அவங்க பாரம்பரியமாக பாதுகாத்துக்கிட்டு வராங்க இப்படி இருக்கணும் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவருக்கு அந்த ராட்சசனோட அந்த முகமுடி அணிஞ்சு கொண்டு அணிஞ்சுக்குவாங்க அந்த நிகழ்வு ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பிரம்மராட்சசன் அந்த 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 விரதம் இருக்கிற அந்த வயதானவர் அந்த அவர் பிடிக்க முடியாது நாலஞ்சு பேர் பிடிக்க முடியாது அந்த அந்த உடல் ஆக்ரோஷத்த ஆக்ரோஷத்தோடு வருவார் அந்த முகமுடி அணிஞ்ச உடனே அவனுக்கு அவருக்கு அந்த ஆவேசம் வந்துடும் அவர் வந்து நாலஞ்சு பேர் பிடிச்சி கொண்டு வந்து ஸ்டேஜில் கொண்டு வந்து அவர் அந்த முகமுடியை திரும்ப யார் அந்த பிரம்மராட்சசன் கேரக்டர் நடிக்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட கொடுப்பார் அவர் திரும்ப அதை வாங்கி அணிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நாடகம் நிகழும் இது ஒரு ஒரு சடங்கு முறை நிகழ்வாக இப்போ கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து மீட்டுருவாக்கப்பட்ட இந்த காட்சிகள் இந்த நாடகம் நிகழ்ந்துட்டு ஆனால் இது பாரம்பரியமாக ரொம்ப காலமாக நீண்ட நெடுங்காலமாக தேவதாசிகளால் நிகழ்த்தப்பட்டு இடையில் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டு வந்த பிறகு ருக்மணி தேவி நம்ம தேவதாசி சட்டம் கொண்டு வந்தாங்களே முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு என்னோட நினைவாற்றல் சரியாக இருந்துக்குனாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் அந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அதுக்கப்புறம் நி நிறைவ முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டது நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் எனக்கு பிறகு நான் படிச்சிருக்கிறேன் இது அப்போது முத்துலட்சுமி அவங்க தீர்வை கண்டவர் தீர்வை கண்டவர்கள் அது அதில் நிச்சயமாக அந்த அந்த நிக அந்த நிகழ்வுனால என் கோவில் இருந்த தேவதாசிகள் எல்லாமே அவங்க மக்களோட கலந்துட்டாங்க இடையில இந்த பாரம்பரியமான ரொம்ப ஒரு அழகியல் நோக்கோட இருக்கிற அழகியல் உணர்வோட பல விஷயங்களை தன் தன்குள்ள வச்சிருக்கிற அந்த நாடக நிகழ்வு அழிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற நோக்கோட அனிதா மேடம் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அந்த நாடகத்தை ஆனால் அனிதா மேடம் யாருன்னா அந்த சொந் அந்த இப்போ டிவிஎஸ் குரூப் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களோட குடும்ப குடும்ப அந்த அந்த அவங்களுடைய சொந்த ஊர் வந்து திருக்குறுங்குடி அந்த நாடகம் நிகழ அந்த ஊர் அவங்களோட சொந்த ஊர் அனிதா மேடம் வந்து பெரிய டான்ஸர் அவங்க வெல் நோன் டான்ஸர் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க ஒரு நடனத்துறையில் இருக்கிறதுனால அந்த நாடகத்து மேலே ரொம்ப ஈடுபாடு வச்சு அந்த நாடகத்தை திரும்பவும் மீட்டு உருவாக்கம் செஞ்சு இப்போ ஆண்டாண்டு காலமாக கிட்ட தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து அந்த நாடகம் திரும்பவும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்று வரை இன்று வரை நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மீட்டுருவாக்கப்பட்ட அந்த நாடகத்தில் தான் இசை எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அமைந்தது பிறகு ஆய்வு பணி எல்லாம் முடித்துட்டு உங்களுடைய நிறைவாக உங்களுடைய பணி வந்து அரசு பணியை நோக்கி சென்றிருக்கும் ஏன்னா இந்த குவாலிபிகேஷன் உங்களை தகுதிப்படுத்தி கொண்டு உங்களுடைய ஆசிரிய பணியில் நுழைந்த அந்த அனுபவத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஆசிரிய பணி ஒரு அறப்பணி என்று சொல்வார்கள் அதற்கு முன்னி அற்பணி ஆசு இரியர் என்றால் ஆசு குறைகள் அற்றவர்கள் என்று பெயர் இல்லையா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் பணி ரொம்ப முக்கியமான பணி சமுதாய சிற்பிகள் சமுதாயத்தை உருவாக்குறவங்க அப்படி அந்த அந்த நோக்கில் பார்க்கும்போது ஒரு இசை ஆசிரியராக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கான பணி என்ன 
அப்படிங்கிற நான் பல தூரம் யோசிச்சுருக்கிறேன் அப்போது மாணவர்கள் இசை கற்றுக்க கற்றுக்கிறதுனால என்ன பயன் அப்போது இசை எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய அறிவாற்றலை அவங்களுடைய வாழ்வியலை அவங்க முன்னிறுத்திக்கிறதுக்கு எந்த வகையில் பயன்படும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பல வகையில் நம்ம வந்து அது நோக்கலாம் ஒரு 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 சேர்ந்த இசை நடக்கும்போதோ இல்லை ஒரு பாடல் நான் கற்றுக் கொடுக்கும்போதோ பல கோணத்தில் அவங்களுக்கு நான் பார்ப்பேன் எப்படின்னா முதல் முதல் வந்து இப்போ தமிழ் பாடல்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோன்னு வச்சுங்க தமிழ் பாடல் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது தமிழோட முதல்ல உச்சரிப்பு அந்த ஒரு 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 தாள அடிப்படையில் இருக்கிற வார்த்தைகளை முதல்ல அந்த சந்தங்களை சொல்லிக் கொடுப்பேன் சந்தங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அந்த இயற்கையாக அந்த அந்த தாளம் தாளம் அந்த ரிதமிக்கல் பேஸ் வந்து மாணவர்களுக்கு வரும் அந்த மாதிரி பேஸ் வந்து கணக்கு போடுறதுக்கு சரியான உந்துதலாக இருக்கும்னு பல்கலைக்கழகங்களில் ஆய்வுகள் உறுதி செஞ்சுருக்கு இது மாதிரியான அந்த ரித ரிதமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து மாணவர்களுக்கு அந்த கணக்கு துறையில் அவங்க சிறந்து விளங்குறதுக்கு அதே மாதிரி இவங்க பாடல் இப்போ தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது சரியான உச்சரிப்பு எதுகை மோனை இது மாதிரி விஷயங்களை நம்ம விளக்கி சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்போது இந்த பாடல் கற்றுக் கொடு கற்றுக்கும்போது நிச்சயமாக தமிழையும் அவங்க கற்றுக்குவாங்க அப்போ வெறும் பாட்டு மட்டும் அப்படின்னு இல்லாமல் அந்த பாடல் சார்ந்த பாடலோட பின்னணி பாடலுடைய பொருள் பாடல் எந்த இடத்துலேருந்து வந்தது எந்த இடத்துலேருந்து இந்த பாடல் எடுக்கப்பட்டது அதனுடைய பின்னணி என்ன இந்த இந்த பாடல் வந்து எந்த பொருளை உங்களுக்கு சொல்லுது இது மாதிரியான எல்லா நோக்குலையும் நம்ம பார்த்தோமானா பல செய்திகள் வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து சேரும் இதை வந்து நான் இப்போது ஒரு பாடல் இப்போ உதாரணமாக முத்து முத்தாக அது நெல்மணியாக விளைஞ்சிருக்கு கொத்து கொத்தாக பக்குவமாக அறுத்து அதை கட்டு கட்டாக அடித்து பதறு நீக்கி குவிச்சு வைப்போம் முத்து முத்தாக ஏர் முனைக்கு நேரிங்க எதுவுமே இல்லை என்றும் நம்ம வாழ்வில் பஞ்சமே இல்லை மருதகாசி அவர்கள் எழுதின பாடல் ஏழாவது வகுப்பு மாணவர்கள் பாடப்புத்தகத்தில் இது பாட பாடலாக இருக்கு இன்றும் மருதகாசி நம் உள் மறைந்து உள் நிற்கிறார் என்பதற்கு இந்த பாடலே ஒரு சாதி மாணவர்கள் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு நாட்டுப்புற இசை அடிப்படையில் பாடும்போது மக் மாணவர்கள் அவ்வளோ எளிமையாக ரொம்ப ஜாலியாக ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு இந்த பாடல் பாடினாங்க ஈ எளிமையாக அவங்களை வந்து மனநம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்து நம்முடைய பாரம்பரியத்தையும் நம்முடைய விவசாயத்தினுடைய பெருமையையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடலாகவும் அந்த பாடலே தலைமுறை அந்த முதல் பார்த்தீங்கன்னா நெத்தி வேர்வ சிந்தினோமே முத்து முத்தாக ஒரு சந்தம் இருக்கு அதை நெல்மணியாக விளைஞ்சிருக்கு கொத்து காத்து அதில் எதுகை மோனை எல்லாமே இருக்கு அந்த பாடல் அந்த அமைஞ்சும் அந்த விவசாயிகள் விவசாயிகளோட முக்கியத்துவம் அவங்க சேத்தில் காலை வச்சாதான் நம்ம சோத்தில் கை வைக்க முடியும் ஸோ இது மாதிரியான செய்திகள் மாணவர்கள் அதுவும் நகர்ப்புற மாணவர்கள் நகர் சார்ந்த மாணவர்கள் வயல்வெளியை பார்க்காத மாணவர்கள் நிறையா இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வயல்வெளியை பார்க்காத மாணவர்கள் மட்டுமல்ல மணிலா எந்த மரத்தில் விளையுதுன்னு கேட்கிற நகர மாணவர்களும் ஸோ இந்த குறை அகற்றோ இதை விவசாயிகளோட முக்கியத்துவம் அவங்க ஒரு 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 கைப்பிடி சாதம் நம்ம கையில் இருக்குன்னா இந்த இதனோ இது எப்படி நம்ம கையில் வந்தது அப்போது இதுக்கு பின்னணியே எத்தனை பேரோட உழைப்பு இருக்குது வியர்வை சிந்திருக்காங்க எத்தனை பேர் ஒரு உழவன் விதைக்கணும்னு நினைக்கணும் விதைக்கணும் அதை நாற்று நடணும் நட்டு திரும்ப அறு அதை பாதுகாக்கணும் அறுவடை செய்யணும் அறுவடை செஞ்ச நெல்லை திரும்ப கொண்டு போயிட்டு அவிக்கணும் அதை களத்து களத்து கொண்டு வரணும் அடிக்கணும் பதிர் நீக்கணும் இது மாதிரியான எவ்வளோ அது பல படிநிலைகளை கடந்து தான் நம்ம கையில் அந்த சாதமாக நமக்கு நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ இந்த நினைத்து பார்க்கணும் நினைத்து இது இந்த பின்னணி மாணவர்களுக்கு சொல்லும்போது மாணவர்கள் அவ்வளோ அலாதியாக அது தெரிஞ்சுக்குவாங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த வகுப்பறையில் பங்கேற்பாங்க இது வந்து நான் கண்கூடாக நான் பார்த்த விஷயம் இதை வந்து இந்த கட்டுரையை நான் வந்து இந்த நான் பெற்ற இந்த இந்த பாடல் மூலமாக பெற்ற அனுபவத்தை கட்டுரையாக திசைமானிங்கிற புத்தகத்தை நான் கட்டுரையாக கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு இது ஒரு மாணவர்களுக்கு மாணவர்கள் இடையில் இந்த பாடல் வழி பாடல் வழி ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு போனோம்னா எளிமையாக போய் சேரும் ஏன்னா நம்ம எதிர்கால சிற்பிகள் மாணவர்கள் தான் அப்போது மாணவ பருவத்திலேயே நல்ல பண்புகளை நல்ல தேச தேசபக்தியை நல்ல விஷயங்களை நல்ல நீதிகளை நம்ம வந்து அந்த வயசுலேயே நம்ம விதைச்சிட்டோம்னா பின்னாடி அந்த மாணவர்கள் நிச்சயமாக தவறான வழியிலையோ 
பண்பில்லாத விஷயங்களை நோக்கியோ போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத உறுதியாக நான் நம்புகிறேன் இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நிச்சயமாக இது மா இது மாதிரி பாடல் சார்ந்த அந்த கலை சார்ந்த பாடங்கள் மிகவும் முக்கியம் மிகவும் மிகவும் இன்றியமையாதது அப்படிங்கிறத நான் இந்த இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஐயா குறிப்பாக வந்து நீங்கள் உங்களுடைய மாணவ பருவத்தில் தான் நீங்கள் குறிப்பாக நம்முடைய புதுவை மாநிலத்தினுடைய இலக்கண சுடர் என்கிற அந்த வரிசையில் தமிழறிஞராக ஒளிர்ந்த மிளிர்ந்த நம்முடைய முனைவர் இரா திருமுருகனார் அவர்கள் நம்முடைய புதுவை அரசனுடைய சிறப்பு அலுவலராக இருக்கு இருந்த பொழுது கலை பண்பாட்டுத் துறையின் சார்பாக ஓதுவார் முகாம் ஒன்று நடத்தினாங்க அந்த முகாமில் தான் நாமும் பாட்டு திருவாசகம் அதாவது தேவாரம் இவற்றையெல்லாம் திருப்புகள் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டோம் அந்த நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டு அந்த திருப்புகள் தேவாரம் திருவாசகத்தை பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் நேர்களோடு அதை பகிர்ந்து கொண்டீங்கன்னா இன்னும் நம்முடைய தமிழ் இசைக்கும் தாய்மொழிக்கும் ஒரு பெருமை சேர்த்ததா நிச்சயமாக நிச்சயமாக திருமுருகனார் ஐயா அவர்கள் அவருடைய இசைப்பணி நம்முடைய புதுவையில் புதுவையின் சொத்து அவர் அவர் அருமையான ஒரு 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 ஆய்வாளர் இசையறிஞர் இசை அறிஞர் இலக்கணம் தமிழறிஞர் எப்பா பல் அதாவது பன்முனை தமிழ்த்தகர் கலைஞர் அவர் அப்படிப்பட்ட அவர் அவரோட நாமெல்லாம் இரு இணைஞ்சு பணியாற்றணும் அவர்கிட்ட அவர் கூட இருந்தோம் அப்படின்னு நான் பெருமையாக அந்த இடத்துல பதிவு செய்யணும் உண்மையிலே பெருமை எனக்கும் சேர்த்து அப்போ ஆமாம் அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நீங்களும் நானும் இணைஞ்சிருந்தோம் பசுமையாக இன்னும் நினைவுகள் இன்னும் இருக்குது ஸோ அவ் ஐயா அவர்கள் செஞ்ச அந்த காவடி சிந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆய்வு அது பாவலர் பண்ணை ஐயா அவர்கள் வை வைத்திருந்த அந்த நூலகம் எப்போ போனாலும் இசைத்துறை தொடர்பான புத்தகங்கள் வேணும்னா ஐயா கிடைக்கும் வேற எங்க கிடைக்கிறது ஒரு சிறப்பான பணி அவர் இருக்கிற வரைக்கும் செஞ்சது ஆனா அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் யாரும் இல்லை இல்ல சோ அந்த அளவுக்கு முக்கியமான பணி ஐயா அவர்கள் செஞ்சது அவர் புதுவை சார்ந்த நம்ம நம்முடைய நம்முடைய புதுவை சார்ந்த ஐயா அப்படின்போது தனி சிறப்பு மரியாதை இந்த நேரத்தில் வணக்கங்களையும் ஐயா அவர்களுக்கு நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம் தொடர்ந்து அந்த பாடல்கள் ஏதாவது ஒரு சில வரிகள் அந்த அதான் தேவாரம் திருப்புகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தமிழ் இசையோடு தான் வளர்ந்தது இல்லைங்களா அதாவது நான் வந்து இப்போ புத்தகங்கள் இரண்டு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த புத்தகங்கள் ஒன்று நம்ம தமிழ் இசை சார்ந்தது தமிழ் இசையில் தமிழ் இசையில் முல்லைப்பண் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிலப்பாகுபாடு இருந்தது இல்லைங்களா அப்பத்திலிருந்தே நம்மளுடைய இசையும் இசை கருவிகளும் அந்த அந்த பக்தி அடிப்படையில் கடவுளும் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு நில மக்களுக்கும் வந்து இருந்திருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது முல்லை நிலத்து மக்களுக்கு இசையா இந்த முல்லைப்பண் இருந்திருக்கு அந்த முல்லைப்பண் தான் இப்போ இருக்கிற மோகனம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இந்த மோகனம் ஒரு கண்டம் தாண்டி போக முடியாத காலத்திலையும் அந்த அந்தந்த அந்தந்த நாடுகளில் இந்த அந்த பென்டட்டோனிக் ஸ்கேல் அப்படிங்கிற அந்த மோகனம் அப்படிங்கிற ராகம் வந்து எல்லா நாட்டிலையும் இருந்திருக்கு வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் பென்டட்டோனிக் ஸ்கேல் நம்ம தமிழிசையில் முல்லைப்பண் நார்த் இந்தியாவில் பூ இது மாதிரி அதே மாதிரி சைனாவில் முக்கியமான ராகம் மோகனம் ஒரு நல்ல நிகழ்வாக இருந்தாலும் ஒரு சோகமான நிகழ்வாக இருந்தாலும் மோகனம் இசைக்காமல் அவங்க இருந்தது இல்லையா ஸோ அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது சைனா சைனீஸ் மியூசிக்கில் இந்த மோகனம்ங்கிற ராகம் ஸோ அந்த மோகனம்ங்கிற ராகம் நம்முடைய தமிழ் இசையிலையும் ரொம்ப தொன்று தொட்டு பழங்காலத்திலிருந்தே பயணிச்சுக்கிட்டு வருது அப்போது நம்ம சிலப்பதிகாரத்தில் சிறப்பான பதிவு முல்லைப்பண்ணுக்கு இருக்குது சிலப்பதிகாரத்தில் எழுதும்பொழுது அருமையான அந்த பதிவை நம்ம முல்லைப்பண் பற்றின பதி பதிவுகள் வந்து இப்பவும் இருக்குது அதே மாதிரி யாழ் நூலில் விபுலானந்த அடிகளார் அழு அருமையான பதிவுகள் வந்து மோகன மோகனம் இந்த மோகனத்தை பற்றி இருக்குது அது அது இது மாதிரியான செய்திகளை ஒன்று திரட்டி நம்முடைய அந்த மோகனம் மோகனத்தோட பழமை இப்போ இருக்கிற எந்தெந்த நாடுகளில் இந்த நா இந்த மோ இந்த ராகங்கள் பரவி இன்னும் பரிமளிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தியை அந்த புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கேன் நிறைவாக வந்து நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்க வந்து உலக நாடுகளுக்கு பறந்து சென்றிருப்பீங்க எந்தெந்த நாடுகளுக்கு எல்லாம் சென்றீர்கள் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம நிறைவு செய்யலாம் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு சென்றிருக்கிறேன் அப்புறம் பிரான்ஸுக்கு என்னுடைய இசை கச்சேரி கொடுக்கறதுக்காக போனேன் அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒரு நடனம் அரங்கேற்றதுக்கு நான் ஒரு பாட்டு பா பாட்டு பாடுற ஒரு பக்கவாதி கலைஞராக நான் போனேன் அதே மாதிரி சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்கு போயிருக்கேன் சிங்கப்பூருக்கு வீணை இசைக்கு அரங்கேற்றத்துக்கு என்னை சிறப்பு விருந்தினராக கூப்பிட்டாங்க அதே மலேசியாவுக்கு ஒரு தமிழ் மாநாடு அதாவது தமிழ் திருக்குறள் மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டு 
என்னுடைய ஆய்வுக் கட்டுரை நான் சமர் சமர்ப்பித்தேன் அது வந்து ரொம்ப ஒரு மனசு விட்டு நீங்காத ஒரு ப பழுத்த அனுபவங்களை அந்த திருக்குறள் மாநாடு கொடுத்தது அங்கே இருக்கிற தமிழ் தமிழ் மக்கள் தமிழ் உணர்வு தமிழ் மேலே அவங்க வச்சுருக்கிற பற்று அவங்க அவங்க நாட்டில் அந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து எப்படி அது பார்க்குறாங்க இசைக்கிறாங்க அந்த இசை முறை ரொம்ப அலாதியானது அப்போது அங்கே வந்து நிறைய தமிழ் ஆர்வல ஆர்வலர்களை சந்தித்தேன் அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு பயணம் தமிழ் மலேசியா மலேசிய பயணம் திருக்குறள் மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இனிய நேரத்தை ஒதுக்கி உங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆய்வு செய்த அந்த ஆய்வினுடைய நோக்கம் தேவதாசிகளுடைய இன்றைக்கு யாருக்குமே தெரியாத செய்திகள் இன்றைக்கும் அந்த நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இசை நாடகம் இவற்றையெல்லாம் சொல்லி உங்களுடைய வெளிநாட்டு அனுபவங்களையும் கூறி குறிப்பாக நம்முடைய புதுவையில் நடந்த அந்த ஓதுவார் அந்த பணிமனை ஒர்க் ஷாப் சொல்லக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகளையும் நினைவு கூர்ந்து இவங்களுடைய முப்பத்தி மூன்று ஆண்டு கால இசை துறை வாழ்க்கையை இன்பத்தோடு இங்கு வந்து உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து இங்கே வெளிப்படுத்திய உங்களுடைய உழப்பாங்கை நினைத்து புதுவை தொலைக்காட்சி நிலையத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம் நன்றிங்க ஐயா புதுவை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இதுவரை நாம் புதுவை அரசனுடைய நல்லாசிரியர் விருதனை பெற்றிருக்கக்கூடிய இசை ஆசிரியர் முனைவர் இ முகுந்தன் அவர்களுடைய இசை பணி அனுபவங்களை கேட்டு மகிழ்ந்தோம் மீண்டும் நாம் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆதவன்